Olá pessoal, inscritos e não inscritos, mais uma vez aqui no meu canal, Luiz Paulo, o conhecimento proibido. Sejam todos bem-vindos e a Xalaim do grande soberano altíssimo, Yodhi Re Vavi Re, esteja dentro do teu coração. Tudo bem com todos vocês, pessoal? Espero que sim, se sentiram saudade de mim. Eu falo isso porque faz uma semana mais ou menos que eu não posto nada aqui no canal, tá? Meu computador tinha apresentado alguns defeitos, né? E como sempre eu tô postando quase todos os dias. É, eu tive que atualizar, comprar algumas peças. E espero estar tudo dentro é, do padrão, né? Como vocês gostam. Hoje eu quero trazer um vídeo aqui, tá? Em rápidas palavras, mais uma vez. É de esclarecimento, é de raciocínio, é de lógica. Lembre-se, pensar e dar oportunidade de refletir sobre as coisas, isso é o princípio da sabedoria, tá? Isso é o início de uma grande evolução. A partir do momento que você não se deixa ser ludibriado, ser enganado com palavras persuasivas, se colocar debaixo de dogmas, doutrinas, imposições, regras, ditaduras, tá? Ser escravo da religião. Então, o meu vídeo aqui é determinado... É, a compartilhar conhecimento com pessoas que têm vontade de aprender, de despertar, de conhecer a verdade. Então, como está aí na tela, é, hoje eu quero trazer um vídeo lúcido, tá? E sempre frisando, pessoal, que a Babilônia, tá? Eu sempre falei dos ensinos da Babilônia através do cristianismo, tá? Que é adaptação e padrão de outras denominações, o protestante a Umbanda, enfim, é o, os grandes deuses pagões, as grandes liturgias, ramificações, né, ocultismo e várias outras coisas misturadas no meio da sopa do cristianismo. E você adere e pratica essas práticas, entre aspas, estão cultuando inocentemente entidades através de gestos, símbolos, enfim. Hoje eu quero trazer um vídeo aqui, tá? E espero que seja... Uma grande avalia para todos vocês. Vamos, bora lá? Tá? Esse símbolo que muita gente faz quando ora, né? Dentro dos templos de pedra, estica as mãos. Outros faz dessa, desse, dessa forma, né? Enfim, esticar as mãos. Será que isso tem ligação? Você sabe a origem disso? Né? De onde vem esse procedimento? Será que é mais uma adaptada do cristianismo, do sistema da Babilônia que você pratica? Né? levantar as mãos, isso significa alguma coisa? É as preces, é o clamor, é o louvor? Vamos desenvolver esse vídeo aqui hoje. Mais uma figura, tá? E lembrando, tá, pessoal? Principalmente os templos evangélicos, é, congregação cristã no Brasil. Não é ódio contra a denominação, mas realidade aquilo que eu falo aqui. Tampar os olhos para mentira, tá? É, pra, aliás, para a verdade, é ficar do lado das coisas que são paganismo, né? É você não querer se despertar e ter ignorância. Então, geralmente, quando o crente da congregação, o profeta, Saulo, né, virou febre uma época, é, no meio do movimento de oração, no final juntava aquela galera, todo mundo com a mãozinha assim, né? Era moda isso aí, virou febre, os profetas, tudo... E quando os irmãos se encontram na rua, né? Faz Deus, faz Deus, faz Deus, faz Deus, faz Deus, né? Tem mania de levantar a mãozinha. Então, hoje você vai saber, viu, crente? Ó, começa aqui, ó. Um que representa a mãe Babilônia, né? Um padre, certo? Não vou falar muitos detalhes para não ofender. Mas o gesto aqui hoje, já falei da mão chifrada, que pregadores faz, né? Principalmente os da congregação. Esses do Reteté, Pentecostal, minha ex-comum, Índio Galdino Ribeirão Preto, outros pregadores, já vi anciões executar esse movimento, né? Mão chifrada. Mas hoje é esse movimento, tá? Vamos lá. Ramassá, Hansa, Hansa, ou Shansa, em hebraico e em árabe, trata-se de um símbolo da fé judaica e islâmica. É um obje objeto com a aparência da palma da mão, com cinco dedos estendidos, usado popularmente não só 
como um amuleto contra o mal olhado, mas também para afastar energias negativas, assim fazer felicidade, sorte e fortuna. Assim como eu, o, o gesto da figuinha, do pé de cabra, do trevo da sorte, essas superstições, a mãozinha com o olho de oros, né? O olho de oros, o olho que tudo vê, né? Da pirâmide, da, do dólar, da elite mundial, enfim. Aqui, ó. Esse símbolo aqui, tá? Mas não fica só nisso, pessoal. Vamos ver. Os Budas já tinham o ato de saudar dessa forma. Você ainda fala, paz de Deus. Ou você levanta a mão para orar. Tudo isso é uma mistura e ramificações de sintomas né, do paganismo. Se camuflam na religião e se homogenizam. Tá? Olha lá o Buda. Ó. Mais uma do Buda aí, ó. Tá? Tanto você orar sim ou orar sim. Bom, fica ao seu critério de se manter cego ou pingar colírio, como diz Apocalipse, por teus olhos para você enxergar, né? Porque isso aqui não é tão fácil. Chegará tempo que muitos terão comichões nos ouvidos e não suportarão a sã doutrina. Não suporta aquilo que eu abordo aqui no canal, aquilo que eu falo, né? Simplesmente são cegos. Marcos 4, 22. Porque não há nada encoberto que haja de ser manifesto. E nada... Se faz para ficar oculto. Mesmo que na maçonaria eles falam que é guardado os 33 segredos, é ocultismo, tá? O Altíssimo, eles têm a Bíblia em seus rituais, eles não aceitam pessoas que não acreditam no dito Deus, né? O gadu deles. Mas, por outro lado, tá? As suas práticas são ocultismo. E a Bíblia diz que nada se faz para ficar oculto mas para ser descoberto. E é o que estamos fazendo pelo espírito de Ruach Kadosh, descobrindo as podridões dos bastidores no meio evangélico, assim, associado ao ocultismo, tá? As outras fraternidades. Ok, pessoal? Lucas 8,17 Porque há, não há nada, coisa oculta que não haja de se manifestar-se, e nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. A luz não é só claridade, a luz do entendimento, pessoal, a lucidez, lucidez, lúcido, compreensivo. Agora, quando você embriaga com o vinho da Babilônia, tá? conforme está escrito em Apocalipse, o que, que faz uma pessoa que bebe demais? Ela perde a lucidez, ela não consegue raciocinar, é por isso que as pessoas não admitem que o nome Jesus é pagão, que Deus vem de Zeus a própria, o argumento, né? fiz teologias, pesquisa o que é Teos, Teos veio de Júpiter, tá? que Júpiter é uma fala em, em romano, né? da, da, da palavra Zeus, então Teos, teologia, vem de Zeus, tá? então nada que venha é, oculto, que não venha a ser Devagarinho você praticando os estudos aqui do canal, você forçando um pouco, mesmo sendo difícil de aceitar, é, devagarinho você vai, sabe, se limpando dessa embriaguez, desse vinho evangélico, desse vinho religioso, ok, pessoal? Ó a mão, a mão é, paz Deus, olha lá, ó, o Shiva, lembra, aqui também é inspirado a trindade do hinduísmo, tá? Trimurti, os deuses babilônicos também, e a mãozinha, né? De vez em, hora, de vez em quando vem assim na mão do Bafumé, né? De vez em quando ela vem assim. Depende, né? Tem muitas estátuas do Bafomé, tanto assim como assim, né? O dedinho assim, né? <risos> Engraçado, hein, pessoal? Se você pesquisar a mão de rança, você vai ver vários símbolos aí, ó. Tá vendo? Atribuído, ó. ó. Tá vendo só, pessoal? Olha só. Que interessante. Mais um dos ocultismos, tá? da liturgia pagã dos deuses, né, dos ídolos, dos demônios, dos nefilins, camuflado aí, certo? Introduzido no meio do povo. Se pratica esse movimento, se pratica esse movimento, se limpa disso, se livra disso, pessoal. Mão de Fátima também é conhecido. Eu quero que vocês pesquisem o que é mão de Fátima, ok? 
Bom, mais um versículo, Lucas 12, 2. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Certo? A mão de Fátima, quem era Fátima? Tá? Filha de Maomé. Ah, por isso que tem ligação com o islamismo, né? Essa saudação. E aqui, ó. Em árabe, né? O Kalamanaya de vocês, o Shalamanaya, que vocês nem sabem o que estão falando, que palavra significa, mas gosta de falar, é o dom, é o dom. Veio de descendência árabe, tá? Então, essas liturgias aqui, ó, de Maomé. Ó, Maomé. Inclusive, eu preciso fazer aqui um vídeo específico sobre a pedra de... A pedra de... Caaba. Uma pedra que, negra que caiu do céu e que o islamismo, tá, cultua. Então, o profeta do Islão, né, e da sua primeira esposa, Kardja, era casada com Ali, o quarto califa, para os sunitas, ou primeiro, segundo, perspectiva dos xiitas pouquinho aqui sobre Fátima, tá? Aqui um pouquinho dessa frase aqui para você ver, ó, também conhecido como mão de Deus, né? Ah, a mão de Deus vai te pesar. É a mão de Zeus, né? Que a mão de do criador mesmo que eu professo aqui no canal, tá? Que não tem sombra de variação. Pelo contrário, em Provérbios está escrito que ele é Sabe que todo homem tem um espírito, é, o homem é bom, os caminhos, mas ele pesa os espíritos. Eu já falei que você tem que saber diferenciar alma de espírito. Se você não assistiu esse vídeo, eu te indico, tá? Então os espíritos são os que influenciam o homem ao erro. A alma não, a alma é pura, ela jamais tá, te levará a, a ser oposto do Altíssimo. O que te faz errar, tá? É a influência maligna e o próprio desejo da sua carne. Certo, pessoal? Então, a mão de Deus vai te pegar, a mão de Deus vai te pôr na sepultura. Então, é a mão de Zeus, né? O, o, aquele regime tá, que não chama de justo, né? Tem várias injustiças no Velho Testamento. Então, também é chamado de mão chança, ou mão de Fátima, ou mão de Hamesh. Desculpa o barulho, pessoal. Mão de Hamesh. O Hansa é considerado um amuleto contra o mal olhado para os adeptos do judaísmo. Agora você colocar pimentinha no seu estabelecimento para contra a inveja, né? Superstição isso aí. E aqui do islamismo, né? Pulseira Hansa é feita em fundição com técnica de macrame e em fio encerado ou couro sintético. Eu já vim couro. Vamos continuar aqui, tá? Aqui, ó, envolvido também esse símbolo, tá? Com é, esoterismo, cabala. Você continua fazendo? Pai Deus, Pai Deus. Tira a foto e faz lá, né? É, o céu vai tomar você e faz aquele movimento. E faz, e tá jogando o quê pro povo? Que o povo fica na hipnose, né? Tomada por quê? Pelo, pelo espírito Kadosh não é. É outro tipo de espírito que anda visitando vocês aí, tá? Então tá aqui, ó, eu não vou... É, ler para vocês, mas quem achar interessante, dá um pause e lê, tá? Para você entender, ok? Mais uma vez, ó. Isso aqui tem os mesmos símbolos, tá? Que existe na maçonaria. O deus amon o deus Mitra, o deus Gadu, o deus Invictus, o deus é, Hélio, Apolo, o que mais? chave aqui para falar que a, a porta que eu abro ninguém fecha, né? No caso assim, o adversário quis plagiar algo semelhante. Tendo o sol, né? Sobre a sua cabeça, vestida do sol e as luas debaixo dos seus pés. Uma mulher vestida de dualidade, é para vocês pensar. Estrela, símbolo de anjo caído e devastou a terça parte das estrelas que habitam no céu. Aqui tipo, um, sei lá, um abajur, não sei o que significa isso aqui, uma lamparina. Né? para falar a luz aos meus pés, é a sua palavra, Senhor, né? que é Baal. Uma coroa aqui, né? um peixe, símbolo do deus Dagon, né? com um símbolo aqui meio que é, trans, trans, transição de gênero, né? masculino com feminino, né? sexualidade, transexualismo, um peixe representando o deus Dagon, né? fogo, 
Aqui também tem um XXX aqui, né? Enfim, uma imagem bastante cheia de simbolismo, né? Cheio de ocultismo, cheio de mensagens, cheio de comunicações decodificadas. Paz Deus, paz Deus. E o pregador prega assim, jogando a mão pro povo? Agora no meio do ocultismo, aqui ó. O que, que vocês acham disso aqui? Tem símbolo ocultismo ou não tem, pessoal? Mãozinha lá com o dedinho separado, é né? geralmente quando eu quero dedinho assim, é alguém que tem envolvimento, envolvimento com a maçonaria, né? Eles falam, ou oh, assim, já teve vídeos do Malafaia, né? Eu não sei fazer com o dedo. Mas aí, ó. já teve vídeos no canal dessa cantora, falando de pactos, né? Que ela frequentou terreiros. E o símbolo aí, ó. O canal tem a intenção de despertar vocês, pessoal, certo? Então, pensa... Deixa seu like aí pra ajudar, tá? Compartilha com o máximo de pessoas. Eu prometo pra vocês que eu não vou demorar pra gravar vídeos. Porque o canal tem necessidade, né? E logo mais se vemos por aí. Xalaim. Fica a todos. Até o próximo vídeo.